പെൺകുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ മലയാളം പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും നോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും പുസ്തകം വായിക്കാറുണ്ടോ പാടം രണ്ട് വായിച്ചായിരുന്നോ എന്തായിരുന്നു പാടം രണ്ട് സിംഹവും എലിയും കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും സിംഹത്തിൻ്റെ എലിയുടെയും കഥ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കഥ വായിച്ചായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ആ വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലേലും വളരും വായിച്ച് വളർന്നാൽ വിളയും വായിച്ചില്ലേ വളയും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാന്നറിയാമോ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ആരാ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിനെ കുറിച്ച് ആ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഥകളും കവിതകളും എഴുതുന്ന ഒരു കവിയാണ് അധ്യാപകനായിരുന്നു കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് എല്ലാവരും കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ കുട്ടി കവിതകളൊക്കെ കേൾക്കണം നല്ല രസമാ കഥകളും ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വേറൊരു കഥ പഠിക്കാം പാഠം മൂന്ന് മലയാളം പുസ്തകം എടുത്ത എല്ലാവരും പാഠം മൂന്ന് തൊപ്പിക്കാരുടെ കഥ തൊപ്പി തൊപ്പിയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും തൊപ്പി വെക്കാൻ തലയിൽ തൊപ്പി നോക്കിക്കിയ പാഠം മൂന്ന് എടുത്തിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയ പടം കണ്ടോ തൊപ്പിക്കാരുടെ കഥ ആ കുറെ കൊരങ്ങന്മാരുടെ തല തൊപ്പി ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ കൊരങ്ങന്മാരൊക്കെ എവിടെയാണ് മരത്തേലിരിക്കുക ഒരാൾ താഴെ നിന്ന് മേളോട് നോക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മരത്തിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് വിഷമിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് കഥ കേട്ടാലോ മിസ് പകുതി കഥയെ പറയത്തുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേൾക്കാം പണ്ട് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ തൊപ്പി വിൽക്കാനായി തെരുവിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു പണ്ട് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ തൊപ്പി വിൽക്കാനായി തെരുവിലൂടെ നടക്കുക തെരുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വഴി അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ അവരുടെ കൂടെ വഴി കൂടെ ആൾക്കാർ സാധനം വിൽക്കാൻ വരത്തില്ലേ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വരും അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു വലിയ സഞ്ചി നിറയെ തൊപ്പിയുമായി യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച അയാൾ ഒരു പുഴക്കരയിലെത്തി അയാളുടെ സഞ്ചിക്കകത്ത് നിറച്ച് തൊപ്പിയാ ഓരോ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തൊപ്പി വേണോ തൊപ്പി വേണോ എന്ന് ചോദിക്കും ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി വാങ്ങിക്കും നമ്മളും അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി വാങ്ങിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ഇയാളുടെ സഞ്ചിക്കകത്ത് നിറയ തൊപ്പിയുണ്ട് അയാളുടെ തൊപ്പിയൊക്കെ വിറ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ അടുത്തു പുഴ പുഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന അരുവി അല്ലേ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലം പുഴക്കരയിൽ പുഴയുടെ കരയിലെത്തി തെളിനീർ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആശ്വാസം തോന്നി ആ വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ തൊപ്പി വിൽക്ക തൊപ്പി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കും അപ്പം വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് അയാൾ ക്ഷീണിച്ചു അപ്പോഴാണ് പുഴക്കരയിലെത്തിയത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് നല്ല തെളിനീർ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം പുഴയെ കൂടി ഒഴുകുന്ന നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആശ്വാസം ഓ ദാഹമായിരുന്നു നല്ല ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എന്നെ അടുത്തു പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ക്ഷീണം മാറ്റിയിട്ട് യാത്ര തുടർന്നാൽ മതിയെന്ന് കരുതി അയാൾ ഒരു മര ചുവട്ടിൽ കിടന്നു ആ വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ എല്ലാം അടുത്തു പുഴയിൽ നിന്ന് കുറേ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ചു ആ വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമായി അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിലത്തൊക്കെ പോയി ഇന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാണ് അല്ലേ ഓ എന്ത് ക്ഷീണം എന്ത് ദാഹം മാറി അല്ലേ ആ അയാൾ ആ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാനായി കിടന്നു തൊപ്പികളുടെ സഞ്ചി തൻ്റെ അരികിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ കിടന്നത് ആ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ സഞ്ചി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ തൊപ്പി എന്ന് സഞ്ചി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആ സഞ്ചി എന്നെ അടുത്തു ഇയാൾ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അരികിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്നെ അടുത്തു കിടന്നു ഒന്ന് ക്ഷീണമല്ലേ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല ക്ഷീണം കാരണം അയാൾ അവിടെ കിടന്നു ഒന്ന് മയങ്ങി നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ത് സംഭവിച്ചു പുഴക്കരയൊക്കെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ വരുമല്ലേ ആ തണുത്ത കാറ്റുണ്ടായിരുന്ന ആൾ കിടന്ന ഉടനെ അയാൾ എന്നെ അടുത്തു ഉറങ്ങിപ്പോയി ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി ക്ഷീണം കാരണം ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന നിന്നിരുന്ന മരത്തിൽ കുറേ കുരങ്ങന്മാർ പാർത്തിരുന്നു ആ അയാൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിലാണ് പറ കിടന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആ മരത്തിൽ കുറേ കുരങ്ങന്മാർ പാർത്തിരുന്നു താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ ചൂട് മുകളിൽ മൊത്തം കുരങ്ങന്മാരായിരുന്നു അവർ എന്നെ അടുത്തു ഇയാൾ ഉറങ്ങി തക്കം നോക്കി എന്നാ സരുത്തു അവർ താഴെ ഇറങ്ങി തൊപ്പികളെല്ലാം എടുത്ത് വീണ്ടും മ
അയാൾ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു അയ്യോ എൻ്റെ തൊപ്പി ഒക്കെ എവിടെ പോയി എന്നുള്ള വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു പേടിച്ചു പോയി ഏതെങ്കിലും കള്ളന്മാർ തൊപ്പികൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും അയാൾ ഓർത്ത് കാണും ഏതെങ്കിലും കള്ളന്മാർ വന്ന് തൊപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവമേ ഞാൻ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും അയാൾ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞാൻ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും ഇത് ഒപ്പി വിറ്റ് കെട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് വേണം വീട്ടിൽ ചിലവ് നടക്കാനല്ലേ ആ നിരാശയോടെ അയാൾ കൈകൾ കൂപ്പി മേളോട്ട് നോക്കി ആ അപ്പം നമ്മൾ ദൈവ നമ്മളാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്ന് വന്നിങ്ങനെ നോക്കുമല്ലേ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേളോട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ അയാൾ നിരാശയോടെ കൈകൾ കൂപ്പി മേളോട്ട് നോക്കി എന്നാ സംഭവിച്ചു കാണും അവിടെ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ഇത്രയും വായിക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ മിസ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നോണേ പണ്ട് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ തൊപ്പി വിൽക്കാനായി ഒരു തെരുവിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വലിയ സഞ്ചി നിറയെ തൊപ്പിയുമായി യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച അയാൾ ഒരു പുഴക്കരയിലെത്തി തെളിനീർ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആശ്വാസം തോന്നി പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ക്ഷീണം മാറ്റിയിട്ട് യാത്ര തുടർന്നാൽ മതിയെന്ന് കരുതി അയാൾ ഒരു മരച്ചോട്ടിൽ കിടന്നു തൊപ്പികളുടെ സഞ്ചി തൻ്റെ അരികിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ കിടന്നത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ടായന ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന മരത്തിൽ കുറേ കുരങ്ങന്മാർ പാർത്തിരുന്നു അവർ താഴെ ഇറങ്ങി തൊപ്പികളെല്ലാം എടുത്ത് വീണ്ടും മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി കച്ചവടക്കാരൻ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ തൊപ്പികളൊന്നും കാണുന്നില്ല അയാൾ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു ഏതെങ്കിലും കള്ളന്മാർ തൊപ്പികൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ദൈവമേ ഞാൻ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും നിരാശയോടെ അയാൾ കൈകൾ കൂപ്പി മേലോട്ട് നോക്കി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എന്നാ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ ശരി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാവേ ഓക്കെ ബൈ ബൈ